அதாவது இது நாமளா வச்சுக்கிட்டோம் அதாவது அவேர்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம பிரிச்சுக்கிடுறோம் அவேர்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிரிச்சுக்கிட்ட ஒரு இதுல வந்து அவேர்னஸ் உணர்வுன்னு சொல்லிக்கிடலாம் கான்சியஸ்னஸ் உணர்ச்சின்னு சொல்லிக்கிடலாம் அப்படி அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிடலாம் நம்மளோட வசதிக்காக பிரிச்சுக்கிட்டது தான் ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து வெளிப்பட்டது ஒண்ணு வந்து வெளிப்பட்டதுக்கு ஆதாரமானது அப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே உணர்ச்சி தான் உணர்ச்சி தாட்டும் உணர்ச்சி தான் திங்கிங்கும் உணர்ச்சி தான் ஒண்ணு வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் ஒண்ணு வந்து தானா நடக்குது அவ்வளவுதான் அது எல்லாமே வெளிப்பாடு தான் தானா வெளிப்படுது ஒண்ணு நாம வந்து அதை மேனுவல ஆப்ரேட் பண்றோம் தானா வெளிப்பட்டாலும் ஒண்ணுதான் நம்ம மேனுவல ஆப்ரேட் பண்ணாலும் தெரியல அது கான்சியஸ் லெவல்ல தான் நடக்குது அது வந்து உணர்வு லெவல்ல நடக்கல உணர்வுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமானது உணர்வுனாலே வந்து சொல்ல போனா உணர்வுங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது இருக்கிறதே தெரியாது தாட்டெல்லாம் நமக்கு இருக்கிறது தெரியுது இல்லையா அதனால தெரியறதெல்லாம் உணர்வுங்கிற கேடர்ல வராது கேட்டகரியில் வராது உணர்ச்சி தான் உணர்ச்சி தான் வந்து தோன்றி மறைகிறது தான் பிரவாகம் ஆமா 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 அது நம்மளுடைய எல்லை வந்து கான்சியஸ்னஸ் தான் அவேர்னஸ்ங்கிறது நம்ம எல்லை கிடையாது அது நமக்கு ஆதாரமானதுடைய அது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருந்தாலும் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதோட நம்ம அது நம்மளை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நாம அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதான் நீங்க எதை அறிஞ்சாலும் கான்சியஸ்னஸ் தானே நீங்க கான்சியஸா மாத்தி தான் எதையும் அறிய முடிய முடிய உணர்வுன்னு சொல்லி சொன்னாலே அது அறிய முடியாதுங்கிறது தான் அறிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதுவும் கான்சியஸ்னஸா மாறிடுது அவ்வளவுதான் இல்ல சிலவங்களுக்கு விஷன்ஸே கிடைக்குது இல்லை இப்போ உதாரணமா புத்தர் வந்து சில இதுகளெல்லாம் விஷன்ஸ் அவர் கிடைக்குது என்ன ஒரு அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இந்த கர்மா காரணம்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி சிலவங்க இந்த மாதிரி சில இந்த மாதிரி சில விஷன்ஸ் உள்ளவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய கஷ்டங்களுக்கு என்ன கர்மா காரணம்னு இப்படி சொல்லி அவங்க அப்படிலாம் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்ப இந்த விஷனும் காட்டும் அப்ப சில இதுகளெல்லாம் நம்ம அதையும் நம்ம ரிலே அதை ரிலேபிளா தான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி அதெல்லாம் தெரிஞ்ச செய்திகளை வச்சுக்கிட்டு தெரியாத நம்ம அனுமானிச்சுக்கிறோம் தெரிஞ்ச ஹிஸ்டரிகளில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வருது சில அமானுஷ்யமான ஒரு விஷன்ஸ் மூலமா நமக்கு சில இதுக்கெல்லாம் தெரியுது ஐயா இப்போ கேட்ட கேள்வி ஒரு கேள்விங்க அப்ப உணர்வுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரணமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கான்சியஸ்ல மிஸ்க தெரிய வருது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா உணர்வுங்கிறது அவேர்னஸ் எடுத்துக்கணும் சரிங்க அப்போ அவேர்னஸ் தான் ஆதாரமானது நீங்க உடல் உணர்ச்சிகள் அதாவது எல்லா உணர்ச்சிகளையுமே உடலால் தான் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா எல்லா உணர்ச்சிகளையும் உடலால் தான் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்போ திங்கிங் அந்த தாட் திங்கிங் எல்லாம் வர்றது என்னோட நிழலா தான் உணர்ச்சிகள் வருதுங்க அப்போ அந்த தாட் திங்கிங்க நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஏன்னா தாட் திங்கிங் வந்து உணர்ச்சியும் இல்ல உணர்வும் இல்ல அப்ப அதை நீங்க வேற மாதிரி சொல்லுவீங்களா இல்ல அது அது ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க உங்க பாடியால ஏதோ ஒரு சென்சேஷன் அங்க ஏற்படுத்துது இல்ல நம்ம பிரெயின்ல வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டாலுமே கூட அது ஒரு மாற்றம் தானே அது நம்ம ஒரு தாட்டோட ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்துது திங்கிங் ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்துது ஒவ்வொன்றுமே வந்து சில வைப்ரேஷன்ஸ சில அலைவரிசைகளை சில அலைகளை ஏற்படுத்துது இல்லையா இப்போ நம்ம தாட் எல்லாமே அலைகள் தானே அந்த அலைகளை நம்ம ஃபீல் பண்ற மாதிரி அலைகள் அது வந்து ரொம்ப கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கூட ஏற்படுத்த வேண்டியது இல்லை ஒரு அலையா ஒரு அலையை ஏற்படுத்துது ஒரு அலையை ஏற்படுத்துறதே நமக்கு போதும் தானே நம்ம ஃபீல் பண்றது அப்ப அந்த அலைகள் வடிவில் வர்றது எல்லாமே அது பாடி லீனிட்டு சொல்லிக்கிடலாம் அதே நேரத்தில் அது வந்து ஒரு கான்சியஸ் லெவல்னு சொல்லிக்கலாம் நடக்குது அதனோட நிழல் போல அதான் எல்லாமே உள்ளதான் அந்த ஒரு ஒரு இது வந்து என்னொரு இது ஏற்படுத்துது இப்ப ஒரு அலை ஏற்படுத்துன்னா ஒரு அலையே வந்து என்னொரு அலையும் ஏற்படுத்தலாம் ஒரு அலை ஏற்படும் பொழுதே அது தண்ணியில இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ததும்பலா ஏற்படுத்துது தானே செய்யுது அது இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றுது அதே மாதிரி அலை அலையா ஏற்படுறதே மாதிரி இன்னொரு அலைக்கு காரணமா அமைஞ்சிடலாம் அப்படி 
ஏதோ ஒரு இயக்கம் வந்துருது அந்த இயக்கம் வந்து கான்சியஸ் லெவல்ல வந்துருது தர்றதில்லைங்களா <laughs> 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 எங்கேயுமே நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தா தான் அழுத்தம் ஏற்படும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைன்னு சொன்னா அழுத்தம் ஏற்படாது இது இப்படி தான் ஆகணும் இப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிற ஒரு அழுத்தம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் பொழுதுதான் அந்த அழுத்தங்கள் ஏற்படுது அப்ப அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அழுத்தத்தோட உள்ள சிந்தனையா மாறுது சரிங்க ஐயா இது எப்பவுமே நம்மளுக்கு சம்பந்தப்பட்டத மட்டும் தானுங்க நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்குவோம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத ஊர்ல யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம திங்க் கூட பண்ண மாட்டோம் ஆனா நம்ம உறவினர் இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம அதை ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் கவலைப்படுவோம் ஸோ அதனால நம்ம சம்பந்தப்பட்டமா நடக்கிறத மட்டும் தாங்க நாம சீரியஸ் அதாவது மேக்ரோ லெவல் எடுத்துக்குவோம் இல்ல அது போக சிலது நம்ம பரிதாபத்துக்குரிய மாதிரி சில நிகழ்ச்சி நடக்குன்னு வச்சுடுங்களேன் அவ பரிதாபம் ஏற்படுறதே ஏதோ ஒரு கிலோ நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் இதுதான் அர்த்தம் நமக்கு நமக்கு ஏற்படல ஒரு ஒரு கஷ்டத்தை ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறாருன்னு சொன்னா அந்த கஷ்டத்தை கண்டு நமக்கு ஒரு பரிதாப உணர்வு ஏற்படுறதே கூட அது நம்மளை ஏதோ ஒரு கிலோ பாதிக்கணும் இதுதான் அர்த்தம் ஏன்னா இப்போ நேற்று ஸ்ரீதேவி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் ஆன நடிகை இறந்துட்டாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு சில பேர் தெரியாது எனக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து கனவு போயிட்டாருன்னு சொன்னா அது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு அலையை ஏற்படுத்த தானே செய்யுது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வேற நமக்கு வேற இது ஒண்ணும் வராது 